ఈ సమయంలో దైవజనులు రెవరెండ్ బిషప్ ఎస్ సుదర్శన్ రావు గారు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తుండగా విని ఆశీర్వాదం పొందుకుందాం ఈరోజు మనం ధ్యానించడానికి దేవుడు నా కుటుంబానికి చేసిన దాన్ని బట్టి నా కుటుంబము దేవునికి ఏం చెయ్యాలి ఇది మన టైటిల్ ఈరోజు నా కుటుంబానికి దేవుడు చేసిన దాన్ని బట్టి నేను దేవునికి ఏం చెయ్యాలి నేను ఇలా రాసుకున్నాను దేవుని ఇంటి వాడిగా నా ఇంటి వారి బాధ్యత ఏమిటి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆఫ్ గాడ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబుల్ అబౌట్ మై గాడ్స్ హౌస్ నా దేవుని ఆలయము దేవుని మందిరము లేక దేవుడి గురించి నా కుటుంబం యొక్క బాధ్యత ఏమిటి అండ్ ఆర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ గాడ్ ఏం చెయ్యాలి నా దేవుడికి అనేది ఆలోచించినప్పుడు ఆ విషయం మీద మనం ఆలోచించాలని నేర్చుకోవాలని దేవుని వాక్యంలో నేను తలంచుతున్నాను లాస్ట్ సండే మనం ధ్యానించాం లాస్ట్ సండే మనం ఏం ధ్యానించామంటే దేవుడు మనలను తన ఇంటి వారిగా చేసుకున్నాడు మనల్ని దేవుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు తన ఇంటి వారిగా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఎందుకంటే వాక్యంలో వ్రాయబడింది ఎఫ్ఎస్సి రెండు పొందమిదిలో మనము దేవుని ఇంటి వారమై ఉన్నాము ఆమె సో వీఆర్ బిలాంగింగ్ టు గాడ్ we are belonging to uh, god's house we have a care of address that is god's house devuni inti varamo manamu aithe devudu inti variga devudu manake em chesadu annadi last week manam dhyanam chesam moodu vishayalu manamu devuni inti variga devudu cheskoni manake em chesadu చెప్తారు ఎవరికైనా గుర్తుందా నంబర్ వన్ ఏం చేశాడు దేవుడు ఓకే మీరు రాసుకున్నారు కదా చెప్తారా మీరు పర్ఫెక్ట్ స్టూడెంట్ ఒకటి అడిగితే మూడు చెప్పారు దేవుడు దయ చూపిస్తాడు మనం ఎప్పుడైతే దేవుని ఇంటి వారిగా ఉంటామో మన ఇంటి మీద దయ చూపిస్తాడు రెండవది మన ఇంటి వారికి తోడై ఉంటాడు మన ఇంటిని ఆశీర్వదిస్తాడు వై బికాస్ వీఆర్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్స్ హౌస్ వీఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ విత్ గాడ్ we are living together with god and we have a good relationship with god that's why god wants to bless every person and every family so devudu manamu aina kutumbalo members ga manaki avakasam ichi manalanu aashirvadinchadu dai chupinchadu aithe mari inta karyam chesina devuniki మనము ఏం చెయ్యాలి మనం ఏం చెయ్యాలి అది ఈరోజు మనం దేవుని వాక్యంలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం సో నంబర్ వన్ మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చనములో ఇక్కడ ఒక కుటుంబాన్ని మనం చూడగలుగుతాం లుదియా అను ఒక దైవ భక్తురాలు ఉండెను ఆమె ఉదారంగు పొడిని అమ్ముకొని తూయితేర పట్టణస్తురాలు ప్రభు ఆమె హృదయము తెరిచిన గనక పవులు చెప్పిన మాటలు ఎందు లక్ష్యం ఉంచిన ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారు పదిహేను వచ్చిన నోట్ చేసుకోండి ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును బాప్తిస్మము పొందిరి ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారు ఏం చేశారు బాప్తిస్మం పొందారు అందరు చెప్పండి ఏం చేశారు బాప్తిసం పొందిన వాళ్ళు ఒక్కసారి చేతులు చూపిస్తారా మన సంఘంలో చాలామంది బాప్తిసం పొందారు వండర్ఫుల్ గట్టిగా చెప్పలు కొట్టండి వారందరికి కూడా 
బాప్తిసం పొందారంటే అర్థం ఏంటంటే టికెట్ కొనుక్కొని రెడీగా పెట్టుకున్నారని అర్థం ఏసయ్య ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు సెల్యూట్ కొట్టడం వెళ్ళిపోడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం ఏసయ్యతో ఉండటానికి వెళ్ళిపోతాం మరి బాప్తిసం తీసుకోకుండా ఉన్నవాళ్ళు చేయత్త మాకండి ఎందుకంటే మీరు షేమ్ ఫీల్ అవుతారు అప్పుడు నాకే బాధ కలుగుతుంది కానీ ఆలోచించండి బాప్తిస్మము ఎంత అవసరం ఎందుకు మనం బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు కదా దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కదా మరి దేవుని వాక్యము వింటూ ఈ లుదియ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక్కరోజే వాక్యమింది ఒక్కరోజే అపుసేన పౌలు గారు గ్రీసు దేశానికి వెళ్ళాడు ఆసియాలో వాక్యం చెప్పొద్దని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆటంకపరిచాడు ఆసియా ఖండం చిన్న ఆసియా ఖండంలో ఆయన ఇప్పటి వరకు ఒక జర్నీ ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ చేశారు ఆయన ఆ జర్నీ అయిన తర్వాత హీ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ సెకండ్ జర్నీ మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడెక్కడ సంఘాలు స్థాపించారో అవన్నీ చూచి రావాలి అని ప్రేరేపించబడ్డాడు బయలుదేరే సమయానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన్ని ఆపేశాడు ఆసియాలో నువ్వు దేవుని వాక్యం చెప్పొద్దు ఆసియాలో తిరగొద్దు అని ప్రయాణాన్ని ఆపేశాడు బలవంతంగా ప్రయాణం చేయడానికి చూశారు ఇదంతా పదహారు అధ్యాయంలో ఉంటుంది మీ తర చదువుకోండి నేను చెప్పేదంతా ఆ ప్రయాణం ఆగిపోయిన తర్వాత మాసిదోనియా ప్రాంతము నుండి కొంతమంది మనుషులు వచ్చి అయ్యా మీరు మా ప్రాంతానికి రండి అని ఒక దర్శనం పౌలు గారికి వచ్చింది అప్పుడు మాసిదోనియా ఎక్కడుంది అని ఆలోచించాడు అది గ్రీసు దేశం ఓహో దేవుడు గ్రీసు దేశములో మన యొక్క బార్డర్స్ దాటి అదర్ బార్డర్స్లోకి వెళ్ళాలన్నటువంటి ప్లాన్ దేవుడు ఇస్తున్నాడు అని దేవుని ఆత్మకు లోబడి వెంటనే గ్రీసు దేశానికి బయలుదేరాడు మాసిదోనియా ప్రాంతంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నది ఒడ్డున ప్రార్థన చేసుకుందామని బయలుదేరారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది ఆ యొక్క నది ఒడ్డుని ప్రార్థనలు చేసుకుంటున్నారు వారికి దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాడు పౌలు గారు అదే సమయంలో తుయ తైరా అనేటువంటి పట్టణానికి చెందిన ఒక స్త్రీ ఉదా రంగు పొడిని అమ్ముకుంటూ ఉంటుంది ఈవిడ చాలా దూరము నుండి ఈ తుయ తైరా అనే పట్టణము చాలా దూరం దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ నూట ఇరవై కిలోమీటర్స్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తుంది అయితే ఆమె హృదయాన్ని దేవుడు తెరిచాడు వెంటనే ఆమె ఆ పాస్టర్స్ని ఆహ్వానించింది అయా నేను దైవ భక్తి గలదానను అనినట్లయితే మీరు నా ఇంటికి రండి అని ఆహ్వానించింది ఇంటికి రావడం ఎంత మంచిదైందంటే ఇంటిలో వచ్చినప్పుడు ఆయన వాక్యం చెప్పగానే ఇంటి వారందరూ కూడా అంగీకరించారు అందరూ దేవుని వాక్యం విన్నారు వెంటనే ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఏం చేశారంటే అయ్యా మేము బ్యాప్టిజం తీసుకుంటాం వెంటనే వారు బాప్తిజం తీసుకున్నారు చూడండి ఒక్క టైం ఒక్క కొన్ని దినాలు వారితో సహవాసం చేసిన వెంటనే బాప్తిజం తీసుకున్నారు మనం సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు దేవుని వాక్యాన్ని వింటూనే ఉన్నాం కానీ ఇంకా బ్యాప్టిజం తీసుకోలేదు అసలు ఎందుకు మనం బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి మీరు ఈ పదహారు అధ్యాయంలో ఇంకో వ్యక్తిని కూడా అలాగే బ్యాప్టిజం తీసుకున్న వ్యక్తిని చూడగలుగుతారు ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత లుధియా తర్వాత పౌల్ గారు ఒక సోది చెప్పే అమ్మాయిని సువార్త ప్రకటించారు ఆమెలో దయ్యం వెళ్ళిపోయింది ఆమె దయ్యం బట్టి సోది చెప్తుంది అంటే సోది చెప్పే వాళ్ళల్లో ఏముంటుంది చెప్పండి వాక్యానుసారంగా చెప్పండి అనవసరం పాస్ట్ గారు కాబట్టి వాళ్ళంటే ఇష్టం లేదు కాబట్టి వాళ్ళలో దెయ్యం ఉంటుంది అంటారేమో వాక్యములో ఉంది 
ఆమె పుతోను అనే దయ్యము పట్టి సోది చెప్పుచు ఉండెను అంటే దయ్యం బట్టి సోది చెబుతుంది ఎవరికన్నా సోది చెప్పించుకునేటువంటి అలవాటు ఉందేమో ఆలోచించండి దయ్యానికి నీ చరిత్ర మొత్తం తెలుసు మళ్ళీ దాని చేత చెప్పించుకొని సంతోషపడుతున్నారు మీరు సోది చెప్పించుకోమాకండి అది దయ్యం ఈ అమ్మాయి ఆ దయ్యం వదిలిపోయి పౌలు గారితో తిరుగుతుంది దేవుడు ఆమె జీవితంలో కార్యం జరిగించారు ఇలా జరిగినందుకు ఆమెను పెట్టుకొని వ్యాపారం చేస్తున్న కొంతమంది ఉన్నారు అంటే ఈమె సోది వలన వచ్చే డబ్బుని మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి కోపం వచ్చేసింది పౌలు గారిని పట్టుకున్నారు చిత్త కొట్టేశారు జైల్లో పెట్టేశారు ఆ ఫిలిపి పట్టణంలో ఎంతో కష్టాన్ని పౌలు శిల అనుభవించారు చెరసాల్లో ఉన్నారు ఆ రాత్రి వారు ప్రార్థన చేసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటున్నారు చెరసాల పునాదులు అదిరిపోయాయి చెరసాల నాయకుడు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు చూసేసరికి జైలు గేట్లన్నీ తెరుచుకొని ఉన్నాయి కానీ ఖైదీలంతా ఒక్క చోట చేరారు కానీ ఒక్కడు కూడా పారిపోలేదు పాప మీ లోపు ఆయన అనుకున్నాడు పారిపోయి ఉంటారు అనుకుని ఆత్మహత్య చేసేసుకుందాం అనుకున్నారు ఎందుకంటే అది గొప్ప రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా ఒక్కళ్ళు వెళ్ళిపోయినా కూడా దానికి లెక్క చెప్పాలి ఈ లెక్క చెప్పడం కంటే చనిపోవడం మంచిది అనుకున్నాడు పౌలు గారు అన్నాడు ఆగండి మేమెవరం ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు మేము ఇక్కడే ఉన్నాం అని చెప్పారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది జైలు అధికారి ఆలోచించాడు పౌలు వాక్యం చెప్పాడు తను తన కుటుంబం రక్షణ పొందారు బాప్తిస్వం తీసేసుకున్నారు ప్రియ స్నేహితులారా బాప్తిస్వము ఎందుకు మనము తీసుకోవాలి దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే త్వరగా నోట్ చేసుకోండి అపోస్సుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది వచ్చేనములో పాప క్షమాపణ నిమిత్తము బాప్తిస్మము పొందుడి చెప్పండి దేని కొరకు బాప్తిస్మము పొందడం దేనికంటే గుర్తు నా పాపాలు ప్రభువు క్షమించాడు అని ఆ విషయంలో నీకు కన్ఫర్మేషన్ నువ్వు బాప్తిస్వం తీసుకున్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే మన పాపములు ఇప్పటి వరకు చేసిన పాపములను దేవుడు ఏం చేశాడు క్షమించాడు నీ పాపములు క్షమాపణ కొరకు బాప్తిస్వం తీసుకోవాలి ఒకవేళ యేసు ప్రభు నమ్ముకోవచ్చు ఏసయ్య గొప్పవాడని అంగీకరించవచ్చు యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉండొచ్చు యేసు ప్రభు పాటలు పాడుతూ ఉండొచ్చు యేసు ప్రభు చర్చికి వెళుతూ ఉండొచ్చు కానీ బాప్తిస్వం తీసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే మన పాపాలకు క్షమాపణ లేదు ఒకవేళ యశు ప్రభు నమ్ముకున్నాను నేను చర్చికి వెళ్తున్నాను ఏ తప్పు ఏ పొరపాటు చేయట్లేదని అనుకోవచ్చు కానీ గతంలో క్రీస్తుని ఎరగక ముందు చేసిన అపరాధములు క్షమాపణ రావాలి కదా కాబట్టి పౌలు పేతురు గారు చెప్తున్నారు ఈ మాట ఆనాడు మూడు వేల మంది బాబు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అని అడిగారు అప్పుడు వారికి తెలియజేసింది ఏంటంటే పాప క్షమాపణ నిమిత్తమై మీరు బాప్తిస్మము పొందాలి చెప్పండి బాప్తిస్వం ఎందుకు పొందాలి చెప్పండి అంటే పాప క్షమాపణ నిమిత్తము అంటే ఒక వ్యక్తి నేను పాపిని అని గ్రహించాలి కదా నేను పాపినని గ్రహించి నేను పాపం చేశానని తెలుసుకున్న తర్వాత నా పాపాలు ఏసయ్య క్షమిస్తాడు అని నీ మనస్సులో కార్యము హృదయములో విశ్వసించినప్పుడు బాప్తిసం తీసుకోవాలి కొన్నిసార్లు కొంతమందికి డౌట్స్ ఉంటాయి బాప్తిస్మం విషయంలో అంటే ఎలా బాప్తిసం తీసుకోవాలో తెలియదు బ్యాప్టిజం అనేది మనకి పూర్వీకులు ప్రారంభించింది ఏంటంటే పదిహేనవ శతాబ్దంలో కాన్స్టాంటైన్ నోబెల్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక చక్రవర్తి రోమా చక్రవర్తి చిలకరింపు బాప్తిస్మాన్ని ప్రవేశపెట్టారు మొదటి శతాబ్దంలో బాప్తిస్వాలు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత క్రిస్టియానిటీ మొత్తం చెదిరిపోయింది ఎక్కడ కార్యక్రమాలు అక్కడ ఆగిపోయాయి అందువలన బాప్తిస్మం అనేటువంటి సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు గనక ఈ చక్రవర్తి తను గొప్ప విజయం సాధించినందువలన నా రీజన్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా బాప్తిసం పొందాలి అని ఆలోచించాడు 
బాప్తిసం పొందడంటే ఎలా కుదురుతుంది ఇన్ని లక్షల మంది అందుకనే పాత నిబంధనలోకి వెళ్ళిపోయి నీవు పరిశుద్ధుడు కావాలంటే దేవాలయం ఎదుట మన యొక్క టాబర్నకల్ దేవాలయములోనికి వచ్చిన వాళ్ళని రక్తమును ప్రోక్షించి నువ్వు పరిశుద్ధుడివి అన్నారు కదా దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పుడు రక్తం లేదు కాబట్టి ఏం చేద్దాం ప్రార్థన చేసిన నీళ్లు చిలకరించండి అనేది పదిహేనవ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైంది కానీ వాక్యానుసారమైనటువంటిది నీటి మూలముగా నీటిలో దిగి బాప్తిసం తీసుకోవడం గుర్తు చేస్తాను యేసు ప్రభు వారు యోర్ధాను నదిలోనికి వెళ్ళి బాప్తిసం తీసుకున్నారు యోర్ధాను నదిలో బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను బాప్తిసాలు ఇచ్చాడు అపోస్తుల కార్యం ఎనిమిది అధ్యాయం తీయొద్దు నోట్ చేసుకోండి మైండ్లో నపుంసకుడు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక ఆర్థిక శాఖ మంత్రి దేవుని వాక్యం విన్నాడు ఫిలిప్పు ద్వారా విన్న వెంటనే అక్కడ ఒక పెద్ద కొలను కనబడింది వెంటనే వారు రథము దిగి నీటిలో దిగి బాప్తిసం తీసుకొని పైకి వచ్చారు అండ్ ఇది ఒక నిదర్శనం బైబిల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ముంచుట బాప్తిస్మం అండ్ మరొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అని అంటే బ్యాప్టిజం అనేటువంటి మాట గ్రీకు మాట చెప్పండి ఏ మాట అది బ్యాప్టిజం అనేది మనం మాట్లాడే బ్యాప్టిజం బాప్తిస్మం అనేటువంటి మాట అది గ్రీకు మాట తెలుగులో లేదు ఇంగ్లీష్లో కూడా లేదు ఇప్పుడు మనం బాప్తిస్వం అనే మాట కూడా అది గ్రీకు మాటే ఇది బ్యాప్టిజో అనే గ్రీకు మాట నుండి వచ్చింది బ్యాప్టిజో అంటే అర్థం ఏంటంటే ముంచుట అసలు ఒరిజినల్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే ఏం చేయాలంటే ముంచుట అనాలి బ్యాప్తిజం అని కూడా అనకూడదు ఎందుకంటే అది గ్రీకు పదం కదా గ్రీకు పదాన్ని అచ్చ తెలుగులో మనం మాట్లాడాలంటే ముంచుట అందుకే కొంతమంది ముంచటం తీసుకున్నావా ముంచటం తీసుకున్నావా అంటుంటారు కొంతమంది అది అసలు కరెక్ట్ బాట అది మనం కొంచెం చదువుకున్నాం కాబట్టి బ్యాప్టిజం అని గ్రీకు మాటను వాడుతున్నాం గ్రీకుని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఏ పదం దొరకలేదు అందుకనే ట్రాన్స్లేషన్ కాకుండా ట్రాన్స్లిటరేషన్ చేశారు ట్రాన్స్లేషన్కి ట్రాన్స్లిటరేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఉన్న పదానికి మన భాషలో ఉన్న పదాన్ని పెట్టడం ట్రాన్స్లిటరేషన్ అంటే ఉన్న పదాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ అదే పదాన్ని పెట్టడం ట్రాన్స్లిటరేషన్ సో బ్యాప్టిజం అనేది గ్రీకు నుండి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లిటరేషన్ అయింది అండ్ ఇంగ్లీష్లో నుంచి తెలుగులోనికి కూడా ట్రాన్స్లేషన్ అవ్వలేదు తెలుగు బైబిల్లో కూడా ట్రాన్స్లిటరేషన్ అయింది ఆ బాప్తిస్మము అనేది కాకపోతే అక్షరాలు తెలుగు పదము ఒరిజినల్గా గ్రీకు సో ఒరిజినల్ మీనింగ్ గురించి ఆలోచించినట్లయితే ముంచుట అనే బాప్తిస్మము వాక్యానుసారమైనది సో ఈ చిలకరింపు బ్యాప్టిజం అనేది అది ఒకవేళ మనం అంగీకరించవచ్చు కానీ చిలకరింపు బ్యాప్టిజం అనేది చిన్న పిల్లలప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు చిన్న పిల్లలప్పుడు నేను పాపిని అని గ్రహించే మనస్సు మనకి లేదు పెళ్లి చేయాలంటే పెద్దోడు అవ్వాలి కదా ఎంత వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఎందుకు అప్పుడు పెద్ద అమ్మాయి అవుతుంది కాబట్టి కనుక మనం కూడా చిన్న పిల్లలు బ్యాప్టిజం తీసుకుంటారు బ్యాప్టిజం తీసుకుంటే వాళ్ళకి పాపము గురించిన అవగాహన ఏముంటుంది ఏముంటుంది అనేది ఆలోచించాలి ఒకవేళ కొంతమంది జమ్స్ ఉంటారు కొంతమంది ఆ ఎనిమిదో సంవత్సరంలో నేను బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను అని చెప్పే సాక్ష్యం చెప్పేవారు ఉన్నారు డాక్టర్ బిల్లీ గ్రహం వరల్డ్ ఎవాంజలిస్ట్ ఆయన కూడా 
నేను నా పదమూడవ ఏట బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను అని చెప్పాడు సో అంటే బాల్య దర్శనం ముగించే ముందుగా టీన్ ఏజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు కొంతమంది ఎయిత్ ఇయర్లో తీసుకున్నారు సో దే అండర్స్టూడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దెన్ దే యాక్సెప్టెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ కేమ్ ఫర్ మీ అండ్ హీ క్రూసిఫైడ్ ఫర్ మీ అండ్ హీ పోర్ హీస్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఫర్ మీ అండ్ హీ వాష్ మై సిన్ నా పాపాలు ఆయన కడిగాడు అనేటువంటి ఆ అవగాహన ఏ రోజైతే వస్తుందో ఆ రోజు మనం బాప్తిసం తీసుకోవాలి ఒకవేళ అవగాహన లేకుండా నేను క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలో పుట్టారు కాబట్టి చిన్నప్పుడే చిలకరింపించేశారు అని అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి సో బ్యాప్టిజం అనేది ఒరిజినల్గా బ్యాప్టిజం అనేది మన పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి రెండవదిగా చూసినట్లయితే రక్షణ పొందడానికి బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి మార్కు సువార్త పదహారు పదహారులో చూసినట్లయితే నమ్మి బాప్తిస్వము పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడును అంటే ఇప్పుడు బ్యాప్తిజం దేని కొరకు చెప్పండి రక్షణ కొరకు నాట్ ఫర్ ద మెంబర్షిప్ చెప్పండి బ్యాప్టిజం దేని కొరకు రక్షణ కొరకే కానీ చర్చిలో మెంబర్షిప్ కోసం కాదు లేకపోతే పెళ్లి చేసుకోవటానికి నాకు బాప్తిజం లేకపోతే పాస్టర్ గారు పెళ్లి చేయడు కాబట్టి నేను బాప్తిజం తీసుకోవాలి ఇలా కాదు బ్యాప్టిజం దేని కొరకు చెప్పండి ఫర్ ద సాల్వేష్ నేను రక్షించబడాలి నేను విమోచించబడాలి నా పాపములు కడగబడాలి నేను దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి రక్షణ పొందుకోవాలి అనే దాని కొరకే మనము బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి బట్ వెన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అని అంటే మనము వాక్యము వినిన వెంటనే వాక్యము వినిన వెంటనే అపోస్తుల కార్యం రెండు నలభై ఒకటిలో చూసినప్పుడు అక్కడున్న భక్తులు అడిగారు వారు వాక్యము విన్న వెంటనే మేమేమి చెయ్యాలి అని అడిగారు అప్పుడు మీరు ఇప్పుడు బాప్తిజం తీసుకోండి అని చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం అపుస్సుల కార్యం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇందాక మీకు గుర్తు చేశాను ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో నపంసకుడు వాక్యము వింటూనే ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ప్రయాణం చేస్తూ చేస్తూ మధ్యలో ఒక కొలను దగ్గర ఆగాడు ఆయనే అడిగాడు ఏమండి ఫిలిప్పు పాస్టర్ గారు నేను ఇప్పటి వరకు వాక్యం విన్నాను మీరు నాకు బాప్తిజం ఇవ్వడానికి ఆటంకం ఏంటి అని ఈయనే అడిగాడు సో ఈయన ఎంత మంచి భక్తుడు అంటే పాస్టర్ గారు బాప్తిజాలు తీసుకోండి తీసుకోండి రక్షణ పొందండి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళండి అని పాస్టర్లే కొట్టుకుంటారు కానీ ఈ విశ్వాసం ఎలా అంటాడు అంటే అయ్యా నాకు బాప్తిజం ఇవ్వడానికి ఆటంకం ఏమన్నా ఉందండి అని అడిగాడు ఆ ఓకే ఆటంకం ఏమి లేదు ఈరోజు మనం బ్యాప్టిజం తీసుకోవచ్చు రథం అక్కడే ఆపారు దారిలోనే బాప్తిజం తీసేసుకున్నారు అంటే ఎప్పుడు బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి వెన్ you understand the word of god and accept jesus christ as your personal savior ee rakshakudani yesu prabhu telisinappudu ventane baptismo theesukovalani devuna vakyamlo man chustunna kabatti priya snehithulara oka vela baptism gurinchi inka doubts emanu annatlayite personal ga meer natho kalavali lekapoyinatlayite meer devuni rajyanni pogottukuntaru church ki raavachu church lo undochu paatlu paadochu parichari cheyochu kaani inka meer baptism theesukokunda ganaku unnatlayite asala indi pogottukuntaru paraloka rajyam pogottukuntaru andukane మనము మన ఇంటి వారిగా దేవుడు మన కోసం మన ఇంటి కొరకు ఆయన ఎంతో గొప్ప త్యాగం చేశాడు కానీ నీవు నేను మనం ఇంకా నా ఇంటి వారు దేవుని కొరకు జీవించటానికి నా ఇంటి వారందరూ బాప్తిజం తీసుకున్నారా అనేది ఆలోచించాలి ఇక్కడ లుధియా ఫ్యామిలీ అలాగే ఆ జైలు అధికారి ఫ్యామిలీ అలాగే సారీ ఆ నపంసకుడు వీరందరూ కూడా బాప్తిజం తీసుకున్నారు ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం మూడు వేల మంది ఒకే రోజు బాప్తిజం తీసుకున్నారు ఎప్పుడంటే వారు దేవుని వాక్యం విన్నప్పుడు దేని కొరకు తీసుకున్నారు చెప్పండి పాప క్షమాపణ నిమిత్తము రక్షణ పొందటానికి వారు బాప్తిజము తీసుకున్నారు ఈరోజు ఒకవేళ ఇంకా బ్యాప్టిజం తీసుకోకుండా ఉన్నటువంటి సోదరులారా మీరు చేయి చూపించండి అని నేను చెప్పను ఎందుకంటే మీరు హృదయంలో ఆలోచిస్తున్నారు నేను బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి అని 
ఒకవేళ ఎవరైనా చిలకరింపు బ్యాప్టిజం తీసుకున్న వారిగా కనుక ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ రండి మాట్లాడండి మీరు ఒకవేళ అంగీకరించిన సమయంలో బ్యాప్టిజం తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఎలా చూసుకోవాలి అంటే వాక్యానుసారంగా పరిశీలించుకోవటానికి సమయం తీసుకోవాలని నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అండ్ అంటే పాస్టమ్మ గారు మొన్న ఈ మధ్య రహస్యం బయటపడింది ఆ సంగతి నాకు ముందు తెలియదు ఆశ్రమ్మ గారు లోదర్ అన్న సంఘంలో చిన్నపిల్లప్పుడు బాప్టిజం తీసుకున్నారట ఆ తర్వాత అది తెలియనప్పుడు తీసుకున్నారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ బాప్టిజం తీసుకోవాలని వాక్యం తెలుసుకొని వాక్యం విని వాక్యం నేర్చుకొని ఆ వాక్యానుసారమైన నీటిలో ముంచుట బాప్తిజం తీసుకున్నారట సపరేటింగ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ పీపుల్ so what do we have to do for god number 1 we must separate from the worldly people devudu nee korraku edo chesado neeku chesina danni matti nee kutumbam em cheyalante we must separate from the worldly people loka rank loka sambandhamaina janulaki manaki oka pratyekatano manam kaligi undali the second thing is joshua 24 15 ఇరవై నాలుగు వద్యం పదిహేను వచ్చినంలో చూచినప్పుడు యహోశవ గ్రంథములో ఇరవై నాలుగు వద్యం పదిహేను వచ్చినంలో మీరు ఎవరిని సేవించినను సేవించకపోయినను నేను నా ఇంటి వారు మాత్రము యహోవాను సేవించదము అని హీ హ్యాస్ చూజన్ ద గుడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో ఏది మంచిదో దాన్ని ఆయన ఎన్నుకున్నాడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు యాజ్ ఎ గాడ్స్ ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ దేవుని పిల్లలుగా దేవుని బిడ్డలుగా మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే వీ మస్ట్ సపరేట్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ పీపుల్ లోక పీపుల్ లోక సంబంధమైన ప్రజల నుండి మనం వేరు కావాలి ఏమిటి అని అంటే మీరు ఎవరినైనా సేవించండి నేను మాత్రం దేవుణ్ణే సేవిస్తాను ఈ అధ్యాయమును మీరు తర్వాత చదువుకోండి దానిలో జరిగిన విషయాన్ని తెలియజేస్తాను ఐగుప్తు దేశం నుండి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు పాలస్తీన దేశం వచ్చారు వాళ్ళని నడిపించిన మోసే చనిపోయాడు యహోశువాను దేవుడు నాయకుడుగా ఏర్పాటు చేశాడు యహోశువా కాలములో యోర్ధాను నది దాటి దేశం మొత్తాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు ఈ దేశము ఆక్రమించుకున్న తరువాత ప్రజలందరూ సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైపోతున్నారంటే వారి దేవుణ్ణి వారు మర్చిపోయారు ఆ దేవుడి కార్యాలు మర్చిపోయారు ఎందుకంటే దేవుని కార్యములు చూచినటువంటి తరమంతా అరణ్యంలో రాలిపోయారు అందు మూలాన ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ కొత్త జనరేషన్ అరణ్యము ప్రయాణం అయిపోయిన తర్వాత దేశంలో వచ్చి సెటిల్ అయింది ఎవరంటే న్యూ జనరేషనల్ పీపుల్ సో దే డజన్ నో వాట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ ద డిజర్ట్ ఆ అరణ్యములో నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు వాళ్ళకి ఏం చేశాడో ఇవన్నీ కూడా కళ్ళతో చూడనటువంటి వారు కనుక ఈ దేశంలోకి రాగానే తన చుట్టూ ఉన్న ఏడు దేశాల వారి యొక్క ఆరాధనలు వారి దేవుళ్ళు వారి దేవతల యొక్క ప్రభావం వీరి మీదకి వచ్చేసింది అందువలన వీరు ఆ ప్రక్క దేశాల వారి యొక్క పద్ధతులు ఆచారములు దే దైవికమైన నియమాలు క్రమాలు అటు నుండి వీళ్ళు అలవరుచుకున్నారు అందు మూలాన హోవా దేవుని ఆరాధించేవారు చాలా 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 తక్కువ మంది అయిపోయారు యహోశువ అన్ని సెటిల్ చేసిన తర్వాత ప్రజల ఈ విధానాన్ని చూచినప్పుడు చాలా బాధేసింది అయ్యో ఎందుకంటే ఆ జనరేషన్లో అద్భుతాలు చూసిన వాడిగా యహోశువ ఒక్కడ నిలబడ్డాడు కాలేబు ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరికి మాత్రమే గుర్తుంది కానీ మిగిలిన వాళ్ళంతా మధ్యలో పుట్టి పెరిగి పెద్దవాళ్ళు నలభై ఏళ్ళు కదా అందువలన వీళ్ళు దేవునితో సరైన సంబంధాలు లేవు 
దేవుడు ఇన్ని గొప్ప కార్యాలు చేస్తే అరే మీకు ఒక దేశాన్నే దేవుడు ఇచ్చాడు ఈ దేశానికి తీసుకురావటానికి మిమ్మల్ని ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఆయన ఎన్నిసార్లు అవమానపడ్డాడు ఎన్నిసార్లు దేవుడిని మీరు విసిగించారు ఈ విషయాలన్నీ మీకు తెలుసా అయినా ఆయన ఓర్చుకొని గద్ద రెక్కల మీద మోసుకొని మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చినట్లుగా క్షేమంగా తీసుకొని వచ్చి ఈ పాలు తెలు ప్రవహించేటువంటి అద్భుతమైన దేశాన్ని దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తే ఈ దేశమునకు వచ్చిన తర్వాత మీరు దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు అని యహోశువ ఎంతో వేదన పడుతూ అందరికీ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు మీరు ఈ దేవుళ్లను దేవతలను ఆరాధిస్తారా ఆరాధించుకోండి ఇక నాకు సంబంధం లేదు నేను నా ఇంటి వారు మాత్రము యహోవాను సేవిస్తాము అని సెలవిచ్చాడు వెంటనే ఆ ప్రజలందరూ కూడా హృదయములో నొచ్చుకున్నారు ఓ వి డిడ్ మిస్టేక్ చాలా పొరపాటు చేశాం కాబట్టి ఈరోజు నుండి మేము మా ఇంటి వాళ్ళు కూడా దేశములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా యహోవానే సేవిస్తాము తప్ప చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వాటితో మాకు పని లేదు అని అందరూ నిష్కర్ష చేసుకున్నారు అందరూ తీర్మానం చేసుకున్నారు చప్పలు కూడా దేవుని నామాన్ని మహిమపరుతా ప్రియమైనటువంటి స్నేహితులరా అందుకనే దేవుడు కోరేది కూడా అదే ద్వితీయోపదేశ కాండం పదవ పన్నెండవ వచ్చినములో దేవుని కోరిక ఏంటో తెలుసా మానవుడా నేను ఇది తప్ప నిన్నేమైనా కోరుతున్నానా పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదువుతారా ఇస్రాయేలు నీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడి ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుకొనచు ఆయన్ను ప్రేమిస్తూ నీ దేవుడైన యహోవాన్ని నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ సేవించి నీ మేలు కొరకు ఆయన చేసిన వాటిని అన్నిటినీ కూడా నీవు దేవునితో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి అని ఈ వచ్చిన ద్వారా ఇదే కదా నేను కోరుచున్నాను లాస్ట్లో అంటాడు అదేనా ఆ మాట ఏమన్నాడు చెప్పండి యహోవా నిన్ను మరి ఏమి కోరుచున్నాడు ఇదే కదా నువ్వు దేవుణ్ణి సేవించి దేవుణ్ణి ఆరాధించి దేవునితో జీవించు అదే కదా నా కోరిక దేవుని కోరిక అదే ప్రియ స్నేహితుడా దేవుడు నీ కొరకు ఎన్నెన్నో గొప్ప కార్యములు జరిగించాడు నిన్ను ఈ దేశంలో నిలబెట్టాడు అయితే నిన్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నీ ఫ్యామిలీని దీవించినందువలన నీ ఫ్యామిలీ చేయాల్సిన పని ఏమిటి అని అంటే నువ్వు దేవుడైన యహోవాను హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించు ఆయన సేవించు ఆయన కొరకు జీవించు అది ఆయన కోరిక దేవుని యొక్క కోరిక రెండవదిగా చూసినట్లయితే దిన వృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాల్లో చూసినప్పుడు దేవుని కొరకు నీ కుటుంబము నీవు దేవుని పని జరిగించుము దేవుని కొరకు ఒక పని కలిగి ఉండు దేవుడు నీకు చేసినటువంటి దాన్ని బట్టి నీ కుటుంబము నీ కుటుంబం నీ కుటుంబము ఏం చేయగలుగుతుంది దేవుని కొరకు నీ ఫ్యామిలీ దేవుని కొరకు ఏం చేయగలుగుతుంది ఆలోచించాలని దేవుని వాక్యము తెలియచేస్తుంది మీ ఇంటి వారందరు కూడా దేవుని పనిలో ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నంబర్ వన్ దేవుడు కోరేది మనము ఆయన్ని ఆరాధించు వారిగా సేవించు వారిగా ఉండాలి రెండవది ఆయన కొరకు పని జరిగించేటువంటి వారిగా ఉండాలి అందుకనే యేసుక్రీస్తు వారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు యోహాను స్వార్థ పన్నెండు అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచ్చినములో చెప్తున్నాడు నన్ను సేవించువాడు నాతో కూడా తండ్రి రాజ్యములో ఉంటాడు ఆయన్ని సేవించి ఆయన్ని ఆరాధించేవాడు తండ్రి రాజ్యంలో ఉంటాడు ఎంత గొప్ప బ్లెస్సింగ్ అండి ఈ లోకంలో దేవుడు మనకి మేలు చేయడమే కాదు పరలోక రాజ్యంలో ఆయనతో కూడా మనం ఉంటాం సేవించుట అనే మాట పూజించుట అనే మాట సిమిలర్గా దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి పూజించడం అంటే ఆయన్ని ఆరాధించడం ప్రేమించడం ఇవన్నీ కూడా ఫ్రమ్ అవర్ డెప్త్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్ పూజించడం ఆరాధించడం అనేటువంటి మాటలు అవి మన హృదయంలో నుండి వచ్చేవి అయితే సేవించడం అనేటువంటి మాట ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఒరిజినల్ వర్డ్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే సర్వ్ సర్వ్ అనే మాట ఇంగ్లీష్లో వ్రాయబడింది సర్వ్ అనేటువంటి మాట సర్వీస్ అనే మాటలో నుండి వచ్చింది సో సర్వీస్ ద ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ సంథింగ్ ఫర్ అదర్స్ doing the work having the some work for god devuni koraku oka pani oka pani of course manam ikkada chustunnamo 
దేవుని పనిలో నిన్నటి దినాన్నే ఈ మందిరం అంతా శుభ్రం చేయడానికి యవ్వన బిడ్డలు మనకి దేవుడు రెండు ఒక మంచి అసెట్స్ దేవుడు ఇచ్చాడండి దాన్ని బట్టి దేవుని ఎప్పుడు మయంపరుస్తున్నాను ఒకటి నర్సింగ్ స్కూల్ విద్యార్థులు మన ఆరాధనలో ఉండడం మనకి చాలా సంతోషం వాళ్ళకి ఆహ్వానం చేస్తూ చప్పట్లు కొట్టండి మీరు కొట్టబాకండి మా సంఘస్తులు కొట్టండి అమ్మ చప్పం కొట్టారు గట్టి కొట్టండి థ్యాంక్ యూ ఎందుకు అని అంటే ఈ విద్యార్థులు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ ముసలి ముఖాన్ని చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మో మా అంకులు మా అంకులు మా అని అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు పెంకులు లేపిన దాకా వాక్యంలో కొడతా ఉంటాడు అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ విద్యార్థులు మూడున్నర సంవత్సరాలు మనతో ఉంటారు ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కడన్నా జాబ్స్ వచ్చాయనుకోండి ఇక్కడే ఉండిపోతున్నారు అందులో ఇప్పుడు ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి మెయిన్ మెయిన్ హాస్పిటల్స్లో అన్నింటిలో కూడా మా మధు నర్సింగ్ స్కూల్ విద్యార్థులు మంచి ఫేములో ఉంటున్నారు సో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనకు బ్రాంచ్ వచ్చి కిమ్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంది ఆ కిమ్స్లో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అంటే ఈ విద్యార్థులే స్టాఫులుగా మారిపోయి ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు అయిపోయి మేము స్టాఫ్ ఉండే అంటున్నారు అని అండి నేను కూడా అలాగే అంటున్నాను ఈ స్టాఫ్ అంతా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది కదా ఇంతకుముందు విద్యార్థులకు ఉన్నారు కాబట్టి బస్సులో రావాలి మా సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆరణం కొడతారు టక్కమని ఎక్కాలి మళ్ళీ అయిపోగాలి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ పని చేయడానికి సర్వీస్ చేయడానికి కుదరదు కదా వీళ్ళకి ఇప్పుడు స్టాఫ్గా మారిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పనిచేయడం మొదలెట్టారు ఇప్పుడు కిమ్స్ స్టాఫ్ వారు వచ్చే ప్రతిరోజు శనివారం రోజు మనకి ఇక్కడ అన్నీ శుభ్రం చేయడం పరిచయం చేయడం అంటే మన సంఘంలో పరిచారకులతో కలిసి వారు కూడా చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నారు నిన్నటి దినం అయితే రెండు చోట్ల చేశారు ఎందుకంటే సోమవారం మనకు అక్కడ క్యాంపస్లో మీటింగ్ ఉంది అది కూడా మొత్తం క్లీనింగ్ చేసుకొని వచ్చేసారు సో చూడండి దే ఆర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ గాడ్ యాజ్ బిలీవర్ వారు విశ్వాసులుగా మనలాగా అటెండ్ అవటమే కాదు సంథింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ గాడ్ సర్వీస్ సర్వీస్ అండ్ నిన్న ప్రయాసపడిన వాళ్ళు ఈ సౌండ్ ఆపరేటర్స్ వీళ్ళందరూ నిన్నే పని చేస్తారు ఎంత నిన్నే చేస్తారు మరి ఉదయాన్నే కొంతమంది చేస్తారు ఆరు గంటలకి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు క్వైర్లో పని చేసేవారు పాటలు పాడేవాళ్ళు వాయిద్యములు వాయించేవారు ఇవన్నీ చూసుకునేటువంటి వారు అధ్యక్షులు పరిచర్య పరిచారకులు ఇప్పుడు మనల్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తూ లోపల కూర్చోండి బయట కూర్చోండి అంటూ ఇవన్నీ చూస్తున్నటువంటి పరిచర్య పరిచర్య ఇదంతా సర్వీస్ టు ద లాడ్ నేను నా ఇంటి వారు యహోవాను సేవించదము చెప్పండి సేవించదరా పూజించదరా మంచి మాట చెప్పాలంటే పూజించి సేవిస్తానని చెప్పండి చెప్పండి పూజించకుండా సేవించడం వేస్ట్ సేవించకుండా పూజించడం కూడా వేస్ట్ అని బాకండి ఎందుకు ఇంకెందుకు లేండి వేస్ట్ అనుకునే నాలాంటి వంకరోళ్ళు ఉంటారు ఇక పూజించడం కూడా వేస్ట్ అన్నాడుగా పాస్ట్ గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకోమాగానే పూజిస్తే పూజించండి సేవించడం కూడా చేయండి స్తోత్రం చెప్పండి హల్లే లూయా సో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన తలాంత ఏదైనా ఉంటే అది పాడతావా అందుకే ఇందాక మా క్వైర్ని ఇక్కడ రెడీ చేసాం వీళ్ళందరూ పాడేవాళ్ళు మీరు అందరూ పాడుతున్నారు కాబట్టి మమ్మల్ని పక్కన పాడేశారు మేమెందుకు పక్కన ఉంటాం మేము కూడా వచ్చేస్తాం ఇక్కడ నుండి మీరే కాదు మేము కూడా చేస్తాం అన్నవాళ్ళు చేయొత్తండి మేము కూడా చేస్తాం అన్నవాళ్ళు ఏంటంటే ఆ మాట కన్నా రోషం అన్న వచ్చి చేయొత్తారు అనుకున్నాను సరే నెక్స్ట్ వీక్ చేయొత్తిస్తాను రెడీగా రండి ఒకవేళ అన్రెడీగా ఉన్నారేమో దేవుని సేవ్ యహోషవా నేను నా కుటుంబ వారు యహోవాను సేవించదము సేవించదం అంటే ఆ దినాల్లో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అబ్రహాము దేవుణ్ణి పూజించాలనుకోండి ఏం చేసేవాడంటే రాళ్ళన్నీ మోసుకొచ్చేవాడు బలిపీఠం కట్టేవాడు దాన్ని శుభ్రం చేసేవాడు ఒక ప్లేసును దానికి అలాట్ చేసేవాడు దాన్ని చక్కగా ప్రతిరోజు కళ్ళేప చల్లేవాడు దానికి ముగ్గులు ఎట్టేవాడు ముగ్గులు బెటర్ లేండి దాన్ని మంచిగా చూసుకుంటూ హ్యాపీగా ఇది దేవుడి మందిరం అని దాని చుట్టూ కాపలా పెట్టి కంచె వేసి సో హీఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ సర్వీస్ హీఈస్ వర్షిపింగ్ విత్ సర్వీస్ సో దేవుని మందిరంలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం పూజిస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక చిన్న పని ఉంటే నేను కూడా సర్వీస్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన మనం కలిగి ఉండాలి అది 
అందుకే ప్రభు అన్నాడు ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల అంటే వర్షిపింగ్ విత్ సర్వీస్ ఒక పని చేస్తూ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ అందుకనే మన పెద్దలో ఏమని చెప్తారంటే అప్పుడప్పుడు వర్క్ ఈజ్ ద వర్షిప్ విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ నిజంగా ఆరాధించడము నిజంగా దేవుణ్ణి పూజించడం అంటే ఏంటన్నమాట నువ్వు పని చేయటం కూడా ఒక వర్షిప్ లాంటిదే ప్రార్థన చేసే పెదవుల కన్నా సహాయం చేసే ఎందుకు మెన్న చెప్పండి అంటే ప్రార్థన లేకుండా చేతులు వస్తాయి అసలు అసలు ప్రార్థన లేని వాడికి చేతులు వస్తాయా కొంతమందికి వస్తాయి నాస్తికులు కూడా చేతులతో సహాయపడుతుంటారు దేవుడు లేదని చెప్పేవాళ్ళు చేతులతో సహాయపడతారు మా దేవుడు వేరు అన్నవాళ్ళు సహాయపడుతూ ఉంటారు చేతులు వస్తాయి కానీ దానితో కూడా దేవుడు కోరేది ఏంటంటే నీ హృదయమును నాకు ఇమ్ము అంటే వర్షిపింగ్ విత్ సర్వీస్ అందుకే యహోష అన్నాడు నేను నా ఇంటోళ్ళు మాత్రం మీరేమన్నా చేసుకోండి ఐ డిసైడెడ్ ఐ హ్ చూసన్ ఐ హ్ చూసన్ ఏ గుడ్ వర్క్ ఫర్ గాడ్ ఐ విల్ సర్వ్ ఐ విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ అది యహోశవ నిర్ణయించుకున్నాడు దేవుడు మన కుటుంబాన్ని కాపాడి రక్షించి ఎన్నో మేలు చేసి స్థిరపరుస్తున్నాడు దేవుని కొరకు ఏ సర్వీస్ చేయగలుగుతున్నామా ఒకసారి మనం ఈరోజు దేవుని వాక్యం ద్వారా ఆలోచించుకుందాం చేద్దాం అండ్ ఫైనల్గా ఈరోజు కొంచెం లేట్ అయిందే ఏమనుకో మా అక్కడిని త్వరగా వెళ్ళిపోదాం మూడవ పాయింట్ జస్ట్ గుర్తు చేసుకుని ముగించి చేసుకుందాం మొదటి దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చి నన్ను చదువుదాం దిన వృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చి నన్ను చదువుదామండి కోరహు కుమారుడగు కోరే కుమారుడైన సలోము వారి పితరుల ఇంటి వారు సహోదరులకు కోరహు వారందరూ కూడా సేవా సంబంధమైనటువంటి పని మీద నుండి గుడారమనకు ద్వారా పాలకులయ్యుండి వారి పితరులు యహోవా పాలెమనకు కావలి వారయ్యుండి ప్రవేశ స్థలమును కాయుచు ఉండి కోరహు తెలుసు మనకి చెప్పండి ఆయన పేరేంటి రెండు వారాల క్రితం కోరహు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ కోరహు దేవుని మీద దేవుని నాయకత్వం మీద తిరుగుబాటు చేశాడు దేవుని మీద దేవుని నాయకత్వం మీద తిరుగుబాటు చేయడం వలన ఆయనకున్నటువంటి ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్నాడు ఆయన చనిపోయాడు కానీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన భార్య పిల్లలకు మళ్ళీ గ్రేస్ పీరియడ్ ఇచ్చాడు మీరు కోరహుతో ఏకీభవించలేదు కాబట్టి మీ కుటుంబానికి నేను అదే ఆధిక్యతనిస్తున్నాను మీరు నా మందిరంలో పనిచేయండి అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత వరకు దేవాలయంలో వారికి డ్యూటీలు వేసేటప్పుడు అప్పటి వరకు ఒక పరిచర్య కలిగి ఉన్నారు ఏంటంటే గాన పరిచర్య ఆరాధించే పరిచర్య కలిగి ఉన్నారు జాగ్రత్తగా వినండి వీళ్ళు ఒకప్పుడు ఒక పని కలిగి ఉన్నారు ఏ పని కలిగి ఉన్నారు దేవుని మందిరంలో గాన పరిచర్య వారు కలిగి ఉన్నారు పరిచర్య మందిరంలో పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో వీరికి డ్యూటీస్ వేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే బాబు ఇక మీరు ఈ సర్వీస్ చాలు మీరు ఇంకొక పని చేయండి ఎందుకంటే మీరు మంచి నైపుణ్యత సంపాదించారు మీరు నమ్మకమైన వారు ఈ అధ్యాయం మీరు తర్వాత చదువుకున్నట్లయితే వారు చాలా నమ్మకమైన వారు అని కూడా మనం చదువుతాం సో అందువలన వీళ్ళకి ప్రమోషనల్గా వారికి ఇచ్చినటువంటి జాబ్ ఏమిటి అని అంటే మీరు దేవుని మందిరమును కాపాడేటువంటి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్గా పనిచేయండి ఇంకా కొంతమందిని వారిలో సీనియర్స్ని ఏం చేశారంటే పాలెమంతటి చుట్టూ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్గా మీరు ఉండండి అని చెప్పారు నా బోటోడే కనుక అయినట్లయితే పావయ్య మీరెవరన్నా కాపలా కాసుకోండి ఎన్నాళ్ళ నుంచి నేను కొయర్లో ఉండను ఎన్నాళ్ళ నుంచి నేను వైద్యాలు వాయిస్తున్నాను ఎన్నాళ్ళ నుంచి పాటలు పాడుతున్నాను నన్ను ఇప్పుడు దిగిపోయి జనాలకు పరిచయం చేయమంటావా జనాలకు చేయటం కూడా కాకుండా 
గోళ్ళమ్ముడు బొబ్బులమ్ముడు తిరుగుతూ కాపల గాయమంటారా నేను చేయను బా అడ్డం తిరిగేవాడినేమో కానీ కోరహు కుమారులు కోరహు సంతానం ఏం చేశారు తెలుసా స్టేజ్ ఎక్కి పాటలు పాడటమే కాదు బాబు స్టేజ్ మీద ఉండటమే కాదు నాన్న ఆ వాయిద్యాలు వాయించటమే కాదు నాన్న ఆ పాటలు పాడటమే కాదు బాబు దిగిరా నీ మందిరాన్ని కాపాడు నీ మందిరాన్ని కాపాడు యూ మస్ట్ బికమ్ ఎ సెక్యూరిటీ పర్సన్ ఒక నువ్వు సెక్యూర్ చేసేవాడిగా కాపల కాసేవాడిగా మందిరాన్ని కాపాడేవాడిగా మందిరం ఎడల బాధ్యత గలవాడిగా మందిరంలో ఏమి లోపలికి వస్తుంది ఏది బయటకు వెళుతుంది నా మందిరం ఎలా ఉంది దీనికి వచ్చే ఆపద ఏంటి దీనికి వచ్చే కష్టాలేంటి దేవుని మందిరానికి వస్తున్నటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు ఏమిటి అని ఆలోచించి ఒక సెక్యూరిటీ పర్సన్గా మారిపోవాలి ఈరోజు మనం నిజంగా ఈ మాటను ఆలోచిస్తే ఈరోజు మనం చర్చిలో పనిచేసేటువంటి దానికంటే కూడా చర్చికి సరౌండింగ్లో పనిచేయాల్సిన పని ఎక్కువ వచ్చింది ఎందుకంటే దేవుని మందిరాలను దేవాలయాలను పాస్టర్లను సేవను ఆపేయటానికి ఇప్పటికే చాలా 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 ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి చాలా ఆపేశారు కూడా మీకు అర్థం కావాలంటే క్రిస్టియన్స్ చేస్తున్నటువంటి చారిటీ వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఆపేశారు అంటే అనుభవం లేదు కొంతమందికి అనుభవం ఉంటుంది ఈ దేశానికి చదువు నేర్పించి విద్యా వైద్యము సంస్కృతి నేర్పించింది ఇతర దేశాల వాళ్ళు ఈరోజు మనం ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం అంటే కానీ ముఖ్యంగా క్రైస్తవులే దీన్ని చేశారు ప్రతి వస్తువు క్రైస్తవుడే కనుగొన్నాడు ఈ వీడియోస్ అని మీరు చూస్తూనే ఉంటారు కానీ ఈ క్రైస్తవులు చేసే పనుల ద్వారానే దేశమంతా క్రైస్తవ్యంగా మారిపోతుందన్న భయం పట్టుకుంది అందుకే వీళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే మీదబడి కొట్టడం దేవాలయాలు పడగొట్టడం ఇక వాళ్ళకి దుమ్మిగా రావడం మాత్రమే తెలుస్తుంది చట్టపరంగా పోరాడలేకపోతున్నారు లీగల్గా పోరాడలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ఏసు క్రీస్తు యొక్క కార్యములు అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సంఘాలు ఎక్కడికక్కడ పెరిగిపోతుంది సేవ విస్తరిస్తుంది దేశ దేశాల్లో కూడా రాష్ట్రాల్లో కూడా క్రైస్తవ్యము స్థిరపడిపోతుంది దీన్ని తట్టుకోవటానికి అడ్డుకోవటానికి ఎప్పటికే బోల్డ్ అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు నాకు తెలిసి కొన్ని వందల సంస్థలు మూసేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ముప్పై సంవత్సరాలు అనాథ పిల్లలను పోషించి పెద్దవాళ్ళని చేసి వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చాం కానీ గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆ చిల్డ్రన్ హోమ్ని మనము క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇక మందే చూసుకోండి మనకు ముప్పై మంది పిల్లలే వందల వేల లక్షల మంది పోషించబడుతూ మంచి విద్య నేర్చుకొని క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్య నేర్చుకుంటున్నటువంటి క్రైస్తవ విద్యా సంస్థలను ఆరోగ్య సంస్థలన్నిటినీ చారిటీ వర్క్స్ అన్నిటినీ కూడా స్టాప్ చేశారు దానికి డబ్బు రాకుండా చేస్తున్నారు పురాతనమైన దేవాలయాలని పునాదులతో లేపేయడానికి చూస్తున్నారు సంఘం మేలుకోవాలి సంఘం మేలుకోవాలి నేను ఇక్కడే నిలబడి పాడతాను ఈ నాలుగు గోళ్ళ మధ్యలో చేస్తాను ఇది కాదు కోరహీయులు కోరహీయుల కుటుంబం వారు దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు డూ ద సెక్యూర్ వర్క్స్ మందిరాన్ని కాపాడుతాను నా మందిరం మీదకి వచ్చేటువంటి ప్రతి దాన్ని నేను అడ్డుకుంటాను వాళ్ళల్లో సీనియర్స్ పాలాన్ని కాపాడుతున్నారు ఆ కుటుంబం వారు దేవుని కొరకు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్స్గా మారిపోయారు నా ప్రియమైన స్నేహితులారా సంఘములో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి వ్యక్తి కూడా వీ మస్ట్ థింక్ అబౌట్ అవర్ చర్చ్ 
సంఘం ఏ పోకడలో వెళుతుంది సంఘానికి ఎలాంటి ఆటంకాలు వస్తున్నాయి ఎటువైపు నుండి ఏది వస్తుంది నేను ఎంత సపోర్ట్ ఇవ్వాలి వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ మై చర్చ్ కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేత దేవుడు మనందరి కొరకు పరిచారకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఏసయ్య మన కొరకు పరిచర్య చేశాడు ఆయన పెత్తనం చేయలేదు ఒక పరిచారకుడుకు వచ్చి మనందరి ప్రాణములను రక్షించడానికి విమోచించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు అందుకే ప్రభు ఆయన ఏసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని దాన్ని విరచేది మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకోటాక దీనికి చేయుడి అని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట అయిన ఒక పాత్రను ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణాన్ని ప్రచురిస్తారు కనుక అయోగ్యముగా పాలు పుచ్చు కొనక యోగ్యమైన రీతిగా పుచ్చుకొని పాలు పొందుతారు ఇప్పటి వరకు మీరు విన్న దైవ వర్తమానం ద్వారా మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడ్డారని మేము నమ్ముచున్నాం అలాగనే మీరు మాకు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మీ అనుదిన జీవితాల్లో ఆశీర్వాదాలు పొందుతున్నారని మేము ఎంతగానో నమ్ముచున్నాం అలాగనే మీ ప్రార్థన అవసరతులు మీ కుటుంబము మీరు చేస్తున్న ప్రతి వ్యాపారము ఆశీర్వాదకరంగాను మేలుకరంగాను దీవెనకరంగాను ఉండాలని అనునిత్యము మా మన్న టీం వారు మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు అలాగనే మీరు ఇంకనూ దైవ ఆశీర్వాదాలు మేలులు పొందాలని అనుకుంటున్నట్లయితే మీరు సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా రెవరెండ్ బిషప్ ఎస్ సుదర్శన్ రావు గారు మన్నా చర్చ్ శ్వేత నగర్ ఒంగోల్ ప్రకాశం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ మరియు త్రిబుల్ త్రిపుల్ ఫోర్ వన్ గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా గాడ్ బ్లెస్ అవర్ నేషన్